Mur chiński to jedna z najdłuższych konstrukcji wzniesionych przez człowieka. Jego długość trudno wyznaczyć nawet przy obecnych rozwiązaniach technologicznych. Szacuje się ją na jakieś 21 tysięcy kilometrów z uwzględnieniem naturalnych barier nie do przebycia jak rzeki, wzgórza i rowy. Mimo tych rozmiarów mitem jest, że można wypatrzyć go z kosmosu. Dzisiaj opowiem jak wyznaczyć rozmiar przedmiotu za pomocą kilku przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w szkolnej pracowni i laboratorium. Wskażę różnicę między rozdzielczością i niepewnością graniczną. Określę niepewność pomiaru związaną z zastosowanym sprzętem i błędem przypadkowym. Na początek zmierzę średnicę monety. Do tego celu przygotowałem trzy niezależne urządzenia pomiarowe. Linijkę, sufmiarkę i mikromierz. Więcej o zasadach działania tych przyrządów opowiadałem w poprzednich filmach. Dla każdego z urządzeń wykonam 10 niezależnych pomiarów, których wyniki wpiszę do tabeli. Pomiar średnicy monety zacznę od najbardziej powszechnej i dostępnej na rynku linijki. Rozdzielczość linijki to 1 mm. Pomiar nie jest skomplikowany, każdy potrafi używać linijki. Hm, no może nie każdy. Po każdym pomiarze wrzucam jego wyniki do tabeli. Mając 10 wyników zauważam, że jeden z nich znacząco odbiega od innych. Jest to błąd gruby i powinienem go odrzucić z dalszych obliczeń. Użyta linijka ma swoją niepewność graniczną wynoszącą 1 mm, czyli tyle samo co jej rozdzielczość. Znając niepewność graniczną obliczam niepewność standardową według podanego wzoru. W momencie, gdy na wynik pomiaru nie mają wpływu inne niepewności lub ich znaczenie jest niewielkie, to niepewność standardową związaną z urządzeniem traktuję jako jego niepewność końcową. Wynik średnicy zapiszę z uwzględnieniem tej niepewności. Mogę to zrobić na kilka sposobów. W pierwszym sposobie niepewność zapisuję osobno. W drugim w nawiasie. W trzecim mnożę niepewność razy 2, a wynik zapisuję w następujący sposób. Jakbym jednak nie robił, trzeba pamiętać, by wynik niepewności zapisywać do dwóch cyfr znaczących. Przejdźmy teraz do kolejnego urządzenia pomiarowego. Pomiar średnicy monety wykonuję przy pomocy słów miarki cyfrowej. Jej rozdzielczość wynosi 1 setną mm. W specyfikacji technicznej słów miarki sprawdzam, ile wynosi jej niepewność graniczna. Jest to 10 setnych mm, czyli 10 razy więcej niż jej rozdzielczość. Wykonuję w tym momencie 10 pomiarów średnicy monety. Powiem wam w tajemnicy, że lepiej byłoby, gdybym umieścił tę monetę nieco głębiej, gdzie szczęki sufmiarki są grubsze. Teraz mogę przejść do obliczenia niepewności pomiarowej. Mając wszystkie 10 wyników, zauważam, że różnią się one od siebie nieznacznie. Komplikuje to moje obliczenia z powodu przypadkowych wahań we wynikach. Muszę w takim razie obliczyć średnią arytmetyczną wyników. Przyjmuję przy tym, że średnia ta jest końcowym wynikiem pomiaru obarczonego błędem przypadkowym. Posiadając średnią arytmetyczną muszę obliczyć odchylenie standardowe. Będzie mi ono niezbędne, by obliczyć niepewność standardową średniej z podanego wzoru, co właśnie robię. Aby określić niepewność całkowitą pomiaru, muszę uzyskać jeszcze niepewność standardową związaną z użytym sprzętem. W badaniach wykorzystałem sufmiarkę o niepewności granicznej równej 10 setnych mm. Obliczam niepewność standardową z podanego wzoru. Mając już dwie niepewności standardowe, jedną opartą o błąd przypadkowy, a drugą opartą o błąd systematyczny, mogę je zsumować. Dla ułatwienia nauki nazwijmy je metodą A i metodą B. Oczywiście w liczeniu niepewności nic nie jest łatwe i dodawanie odbywa się na podstawie sumy geometrycznej udziałów niepewności standardowych wyznaczonych różnymi metodami. W ten sposób otrzymałem niepewność całkowitą. 
Można zauważyć, że obliczenie odchylenia standardowego można było sobie darować, bo udział niepewności standardowej ze średniej nie ma praktycznie żadnego wpływu na niepewność całkowitą. Dopiero w tym momencie mogę zapisać wynik z uwzględnieniem obliczonej niepewności całkowitej. Średnicę monety, podobnie jak poprzednio, zapisuję na trzy różne sposoby. Ostatni pomiar średnicy monety wykonuję mikromierzem. Jest to sprzęt wyposażony w śrubę mikrometryczną i sprzęgiełko, zapewniające w każdym pomiarze stały nacisk wrzeciona na powierzchnię uboczną monety. Pomiar jest czasochłonny, wymaga skupienia i poprawnego odczytu wartości ze śruby mikrometrycznej. Mikromierz zapewnia rozdzielczość równą 1 setnej mm i taką samą niepewność graniczną. Zastosowany mikromierz ma zakres pomiarowy od 0 do 25 mm. Większe mikrometry mają zakres pomiarowy od np. 25 do 50 mm. Otrzymywane wyniki pomiarów wpisuję do tabeli. Przechodzę teraz do części obliczeniowej. Tak jak w przypadku suwmiarki, tak i tutaj wyniki mają pewien rozrzut. Z tego też powodu obliczam średnią. Posiadając średnią arytmetyczną, obliczam odchylenie standardowe. Teraz mogę wyliczyć niepewność standardową średniej. Pozostało jeszcze obliczenie niepewności standardowej zastosowanego miernika na podstawie jego niepewności granicznej równej 1 setnej mm. Dopiero teraz obliczam niepewność całkowitą na podstawie sumy geometrycznej udziałów niepewności standardowych wyznaczonych obiema metodami, to jest metodą A i metodą B. Tym razem obie niepewności mają ten sam rząd wielkości, czyli obie mają znaczący wpływ na niepewność całkowitą. Posiadając niepewność całkowitą, wreszcie mogę zapisać wynik pomiaru. Robię to na trzy różne sposoby, abyście mogli wybrać ten, który przypadnie Wam do gustu. Porównując wyniki uzyskane za pomocą sufmiarki i mikromierza, zauważam, że sufmiarka wynik zaniża, Albo mikromierz wynik zawyża. Uważam jednak, że to sufmiarka zaniża pomiar, ponieważ jest to związane z siłą docisku szczęk sufmiarki do monety. Wygląda na to, że za każdym razem dociskałem szczęki zbyt mocno, zaniżając w ten sposób wartość średnicy monety. Niestety, aby się o tym dowiedzieć, należy wykonać pomiar innym urządzeniem pomiarowym. Pomiar z sufmiarką wykonam raz jeszcze, by poprawić wyniki i zmniejszyć błąd, który ciągle zaniżał mi wynik pomiaru. Tym razem dociskam szczęki o wiele lżej, na tyle, by umożliwiały utrzymanie pomiędzy nimi monety. Jak widać wyniki wyszły bardziej zbliżone do tych uzyskanych mikromierzem. Na zakończenie pozostaje porównać otrzymane wyniki z danymi literaturowymi dostępnymi na przykład w internecie. Jeśli faktyczna średnica monety znajduje się w otrzymanych wynikach pomiarów, to pomiar został wykonany właściwie. Jak można wyczytać, średnica dwuzłotowej monety wynosi 21,5 mm. Jak myślisz, dlaczego wyniki wyszły mimo wszystko zaniżone w stosunku do tych danych literaturowych? Odpowiedź znajdziecie w opisie filmu. Wykonując pomiar średnicy dwuzłotowej monety, największą dokładność pomiaru uzyskałem używając mikromierza, a najmniejszą używając linijki. Stwierdzam to na podstawie otrzymanych wyników i niepewności ich pomiarów. W tym filmie dowiedzieliście się jak obliczać niepewność pomiarową dla mierzonych pojedynczych wielkości fizycznych. W trakcie pomiarów możemy popełnić błąd gruby, w którym wynik znacząco odbiega od pozostałych. Wynik ten należy odrzucić. Wykonane pomiary mogą posiadać w sobie też inne błędy, które mogą zawyżać lub zaniżać otrzymywane wyniki. Aby to stwierdzić, trzeba wykonać pomiary innym przyrządem. Do wyznaczenia niepewności pomiarowej powinniśmy znać niepewność graniczną urządzenia. Mając ją, obliczamy niepewność standardową. Gdy na wynik pomiaru nie wpływają inne niepewności lub ich znaczenie jest niewielkie, 
To niepewność standardowa związana z urządzeniem pomiarowym jest niepewnością końcową pomiaru. Jeśli otrzymane wartości nie są takie same, a charakteryzują się pewnym przypadkowym rozrzutem, to musimy obliczyć niepewność standardową średniej. W tym celu obliczamy średnią arytmetyczną z pomiarów i traktujemy ją jako wynik końcowy. Następnie wyliczamy odchylenie standardowe i na jego podstawie niepewność standardową średnią. Jeśli udziały niepewności liczonej metodą A i metodą B są porównywalne, to sumujemy wyniki obliczając ich sumę geometryczną według wzoru. Zapisany wynik pomiaru powinien posiadać oznaczenie wielkości fizycznej, wartość wyniku pomiaru, niepewność pomiarową i jednostkę. Wynik pomiaru można zapisać na kilka różnych sposobów. W każdym z nich wynik zapisujemy do dwóch miejsc znaczących w oparciu o miejsca znaczące obliczonej niepewności całkowitej. W tym filmie to wszystko. Mam nadzieję, że ułatwiłem Wam zrozumienie tego trudnego zagadnienia z podstaw metrologii, które pojawia się na fizyce. Film ten należy traktować jako pewne podstawy, które swoje rozwinięcie znajdziecie na technicznych i inżynierskich kierunkach studiów. Zachęcam do zostawienia łapki, lajka i komentowania. Jeśli chcecie wesprzeć moją działalność, odsyłam do opisu pod filmem. Cześć!